ஸ்டூடெண்ட் அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது டுவெல்த் பிஸ்னஸ் மேக்ஸ் இன்டெக்ரல் கேல்குலஸ் ஒரு கொஞ்சம் லாங் டேஸ் எடுத்துகிட்டு அடுத்த வீடியோ அப்லோடு பண்ணுறதுக்கு இல்லையா ஸோ தட் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடியது எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸில் கொஷின் நம்பர் ஒன் பிஃபோர் தட் இந்த நம்முடைய ஃபார்ம்லாம் என்ன நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இங்கே இப்போ பார்த்துடலாம் ஏற்கனவே போன வீடியோவில் பார்த்தது தான் எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் ஹோல் பவர் என் பக்கத்தில் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இருந்ததுன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஹோல் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் தென் நியூமினேட்டரில் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் டினாமினேட்டரில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இங்கே டிஎஸ் தென் லாக் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அதே மாதிரி செகண்டும் அதே தான் பட் இந்த இடத்துல ரூட் வரும் ரூட் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்ட்டுருக்கும் அப்போ ஃபார்ம்லாம் வந்து டூ ரூட் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அப்படின்ட்டுருக்கு இந்த மூணு டைப் மட்டும் நம்ம இந்த இந்த வீடியோலேயும் அடுத்த வீடியோலேயும் பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெண்டு வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் நான் வி டூ த ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் இன்டெக்ரல் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் இந்த இடத்துல டிஎக்ஸ் கொஸ்டினில் வந்து இது கொடுத்துருக்காது இன்டெக்ரேட் த ஃபாலோயிங் தொகை வகை காண்க அப்படின்ட்டு இருக்கோம் நம்ம வந்து இந்த இன்டெக்ரல் சிம்பிள் நம்ம போட்டுக்கிறோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இங்கே வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன்னு கொஷினில் கொடுத்துருக்கு அப்போ இதனுடைய எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் செவன் என்ன ஆயிடும் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி மாறிடும் அப்போ இது இந்த நம்ம என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம் வி நோ தட் ஹியர் வி நோ இன்டெக்ரல் மேலே எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கீழே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இங்கே டிஎக்ஸ் இந்த மாதிரி வந்ததுன்னா இதை நம்ம என்ன ஃபார்முல எழுதுவோம் லாக் ஃபார்முல எழுதுவோம் லாக் ஆஃப் டினாமினேட்டர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தென் ப்ளஸ் சி அப்படிங்கிறத மறக்காமல் போடணும் இது திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா டு பி ரிமெம்பர் இது ஒவ்வொரு டைமும் இந்த ஃபார்முலா நான் சொல்லிகிட்டு இருக்க மாட்டேன் அதனால் நம்ம இதை வந்து ஹைலைட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ பை திஸ் ஃபார்முலா வி ஆர் டூயிங் திஸ் இது இதோட போட்டுக்கலாம் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி இதை நம்ம போடுறோம் அப்போ இதில் நம்ம இதனுடைய ஆன்சர் தேர் ஃபோர் இதை வேணால் லெட் ஐன்னு எழுதிக்க லெட்டில் லெட் ஐ ஈக்குவல் டு எழுதிக்க தேர் ஃபோர் ஐ ஈக்குவல் டு லாக் ஆஃப் டினாமினேட்டர் டினாமினேட்டர் என்ன எக்ஸ் ஸ்கொயர் தென் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் தென் ப்ளஸ் சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டு இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஷின் நமக்கு முடிஞ்சது அடுத்தது கொஷின் நம்பர் டூ கொஷின் நம்பர் டூ வந்து இன்டெக்ரல் இ பவர் த்ரீ லாக் எக்ஸ் பை எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் இங்கே டிஎக்ஸ் இப்போ இதில் நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம் இதை லெட் ஐ ஈக்குவல் டு அப்படின்னு எழுதிட்டு தட் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஃபோர் தட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எப்போவுமே டினாமினேட்டரில் இருக்கிறத எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் அப்போ எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக நியூமரேட்டர் வந்து நமக்கு கிடைக்கணும் அப்போ எக்ஸ் பவர் ஃபோரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும்னா ஃபோர் எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் ஒன்று எப்போ எக்ஸ் பவர் ஃபோரு வகை காணல் அந்த மாதிரி வந்ததுன்னா ஃபோர் சாரி ஒன்று இல்லை ஜீரோ ஸோ ஃபோர் எக்ஸ் க்யூ இது தான் வந்து எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிடும் அதுக்கு முதல்ல நம்ம ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே இந்த த்ரீ வந்து மேலே கொண்டு போயிடும் ஸோ இ பவர் லாக் இந்த த்ரீ வந்து இந்த பக்கம் கொண்டு போயிட்டு பை எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இந்த இடத்துல டிஎக்ஸ் எப்போவுமே இந்த இ லாக் என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் எக்ஸ் க்யூப் பை எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் இங்கே டிஎக்ஸ் பட் நமக்கு இங்கே எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸில் ஃபோர் இருக்கு இல்லையா இந்த இடத்துல வந்து ஃபோர் இருக்கு அப்போ நமக்கு கொஷினில் அது இல்லைங்கிறப்போ மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைடு பை ஃபோர் மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைடு பை ஃபோர் இந்த இடத்துல எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் இந்த இடத்துல டிஎக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுட்டோம் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ ஆன்சர் வந்து முடிஞ்சுது இது நம்ம எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம் வி ஆர் யூஸிங் திஸ் ஃபார்முலா எம் நியூமரேட்டரில் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு லாக் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல என்ன எழுதிக்கிறோம் லாக் ஆஃப் டினாமினேட்டர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னு தோணலைன்னா லாக் ஆஃப் டினாமினேட்டர்
நியூமரேட்டரில் வரக்கூடியது நமக்கு எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ இங்கே இன்டெக்ரல் இ பவர் டூ எக்ஸ் பை இ பவர் டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ இங்கே டிஎக்ஸ் இதை நம்ம என்னென்னு எடுத்துக்கலாம் ஐ அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எதுன்னு எழுதிக்குவோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டினாமினேட்டர் டினாமினேட்டரில் என்ன இருக்கோ அதுதான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன இ பவர் டூ எக்ஸ் இந்த டூ என்ன ஆயிரும் ஜீரோ அப்படின்னு ஆயிரும் ஸோ அது இல்லாமல் இன்ட்டு டூ ஒன்று இருக்கும் ஏன்னா இ பவர் எக்ஸ் அப்படின்னா இ பவர் எக்ஸ் மட்டும் எழுதுவோம் பட் இ பவர் டூ எக்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ இந்த ஒரு இன்ட்டு டூ வந்து நம்ம போடணும் ஸோ தட் திஸ் இஸ் டூ இ பவர் டூ எக்ஸ் இப்போ கொஷினுக்கு வா கொஷினில் வந்து இங்கே டூ வந்து இல்லை இங்கே வெறும் இ பவர் டூ எக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கு அப்போ இந்த டூ இல்லாததுனால நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைடு பை டூ ஸோ இங்கே இப்போ இந்த இடத்துல கீழே ஒரு டூ போட்டு மேலே ஒரு டூ போட்டு இங்கே இ பவர் டூ எக்ஸ் பை இங்கே இ பவர் டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ டி எக்ஸ் அப்போ இதுக்கும் அப்படி தான் எந்த ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா நியூமரேட்டரில் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்குது பார்த்தியா இங்கே நியூமரேட்டரில் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்குது டினாமினேட்டரில் நமக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்குது அப்போ இது இம்மீடியட்டாக நம்ம எப்படி எழுதலாம் லாக் ஃபார்மில் எழுதலாம் ஸோ ஆஃப் இன்ட்டு லாக் ஆஃப் டினாமினேட்டர் லாக் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸு இந்த இடத்துல ப்ளஸ் சி அப்படிங்கிறத மறக்காமல் போடணும் இன்னும் ஒரு கொஸ்டின் போட்டு இந்த வீடியோ நம்ம முடிச்சுக்கலாம் பட் இதில் எல்லாமே நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டைப்பே பார்த்துருக்கோம் அடுத்து வரக்கூடியது வேறு டைப்பு ஸோ அது வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கணும் தேங்க்யூ